Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Final Fantasy 9. Wir haben das Grenztor zu den Blumen passiert, auch wenn das jetzt nicht ganz so gelaufen ist, wie wir es uns erhofft hatten oder geplant hatten. Unser armes Luftschiff hier hat auch schön ordentlich Schaden davon getragen. Ja, Zitane hat sie eh schon gesagt im letzten Part und auch heute wieder. Mit dem Kahn hier kann man nicht nur meine Tasse Tee warm machen. Hey, was habt ihr denn alle? Schweigt nicht so betreten vor euch hin. Diesen dritten Tenor sind wir jetzt auch los. Wie wär's also mit den, mit ein bisschen, also wie wär's also mit ein bisschen Freudenjubel, ne? Das Südentor ist, oh, oh, also, also, ich weiß nicht, soll ich dich freuen? Und so richtig reden kann ich gerade auch nicht. Ich bin schon ein bisschen betrübt. Aber das Südentor ist wohl für eine Weile außer Betrieb, oder? Zitane, habe ich, hab ich etwas Schlimmes getan? Ach was, die Lindblumischen Ingenieure haben das Tor in Blumen repariert. Alles bestens. Gar nichts ist bestens. Das Schiff liegt gleich auseinander. Und vom Süden da rede ich erst gar nicht. Wie konnte ich nur in so etwas verstrickt werden? Gemeinsame Sache mit einem Räuber. Steiner. Jawohl. Ich wollte euch nicht in all das hineinziehen. Aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich danke euch. Prinzess, was redet ihr da? Ich bin eures Dankes nicht wert. Mein Entschluss steht fest. Bis der Tag unserer Rückkehr in das Schloss kommt, weiche ich nicht von eurer Seite. Ach, das ist gesund. Lili, bist du sicher, dass du das willst? So wie der sich anfühlt, bleibt er bis ans Ende aller Tage, an die wir eine Klette führen. Danke, Zivane. Da vorne ist schon das Vordertor Lindblums. Ist das das Schloss von Lindblum? Welch gewaltige Ausmaße. Das liegt daran, dass die gesamte Stadt sich im Inneren des Schlosses befindet. Wenn wir in Lindblum angekommen sind, dann ist das wohl die Endstation meiner Reise mit Lili. Oh! Schade. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, das euch so sehr zu denken gibt, aber... Nein? Ihr seid ihr, Meister Vivi. Und die sind die. Oder irre ich mich etwa? Warum nehmt ihr euch das überhaupt so zu? Wahnsinn! Da hat der Alte ja sogar mal recht. Äh, was? Was auch immer kommen mag, Vivi bleibt Vivi, oder? Okay. Hm. Los, Vivi. Wir gehen an Deck. Hä? Sich den Blumen von Deck aus anzuschauen, ist ein Anblick sondergleichen, glaub mir. Los, schnell. Wir sind schon fast am Himmelstrachen dort, dem Hauptteil in Blums. Okay.
Entblum. Wow, das ist aber ein riesiges Schloss. Sogar noch größer als das Schloss von Einsandria. Genau, so ist es, Vivi. Entlin Blum wurde eben schon immer geklotzt, nicht gekleckert. Nicht zu glauben. Inmitten des Schlosses gibt es ein Luftschiff-Landeplatz. Hier hätte selbst Königin Brades Rote Rose ohne weiteres Platz. Hm. Du scheinst hier schon mal gewesen zu sein, oder Lili? Ja, als Kind war ich hier einige Male. Aber heute ist das erste Mal seit dem Tod meines Vaters. Na, wer sagt's denn? Da naht auch schon der Empfang. Dieses Frachtschiff scheint aber auch schon mal bessere Tage gesehen zu haben. Mein Name ist Galette, Thiel Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin hier, um eine Audienz bei seiner großherzoglichen Exzellenz zu erbitten. Ich bitte euch, ihr beliebt zu scherzen. Eine Prinzessin reist nicht in so einer Klapperkiste. Und außerdem würde eine Prinzessin doch nicht in Begleitung solcher Zwielichtiger. Nö, was fällt dir ein? So eine Unverschämtheit. Die Prinzessin reißt den Kopf um keine Aufmerksamkeit zu, auf sich zu lenken. Nun, wenn das so ist, so führt ihr doch sicherlich etwas mit euch, das euch als Prinzessin ausweist. Oh, diese Kette. Die Drachenkralle? Nein. Sie ähnelt ihr aber, die Form unterscheidet sich etwas. Ruft sofort Minister Opert. Ei. Nur weil so ein, so ein dumm aussehender Kerl wie du bei uns ist, hegen sie Verdacht gegen uns. Na, naja, wobei man allerdings auch nicht behaupten kann, du siehst so aus, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gegessen. Kerl, benimm dich. Was geht hier vor? Minister, ein paar überaus zwielichtige Gestalten wünschen eine Audienz bei seiner Exzellenz. Doch, das ist nicht alles. Sie sind im Besitz dieser Kette, die der Drachenkralle überaus ähnelt. Oh, wie kann das denn? Ich übernehme unsere Gäste. Ihr dürft euch zurückziehen. Sehr wohl. Salut. Minister Oberta. Ich bitte den angemessenen Empfang eben zu entschuldigen, Prinzessin Garnett. Bitte folgt mir. Seine Exzellenz erwartet euch schon ungeduldig. Was? Keine Ahnung. Wie ist das möglich? Da ist sicher der Kerl schon. Jetzt will hinterher. Sehr gut, dann gehen wir nochmal zurück, wenn es möglich ist. Und gehen wir gleich nach Hause. entdeckt werden wollen. So, aber das wäre so eine typische Gelegenheit, die sich gerade bietet, um uns das hier alles mal ein bisschen genauer anzuschauen. Da ist aber nichts versteckt. Was haben wir da? Da ist gar nichts. Oh. Was haben wir hier? Sid Fabel der Erste. Jubiläum zum 500-jährigen Bestehen des Großherzogtums. Angefertigt vom Bildhauer Roland. Was haben wir hier unten? Ist nichts weiter. Servus. Hier geht es zur Lufttaxe. Okay, schauen wir mal nach. Reingehen dürfen wir schon mal. Hey du, sag mal, du weißt nicht zufällig, wo es ist. Doch, es liegt im Haupthanger. Ach so, ach so, vielen Dank auch. Oh. Ja, ich muss halt mein Bad noch zwiebeln. Ja. Äh, hallo? Normalerweise verlässt Offizier Zellbus die Werft niemals. Aber... 
das Frachtschiff ist ein ganzer Stolz und bringt wohl viele Erinnerungen zurück. Na toll, wir haben es fast ganz und gar sehr schön verschrottet. Sehr schrottet, genau. So, jetzt ist die Frage, ob wir denn damit fahren dürfen wir auch nur zuerst. Na, dürfen wir noch nicht fahren damit. Dauert noch ein bisschen. zuerst zu seinem zum Großherzog. Großherzog. Ja. Das ist auch mal ein schöner Titel, oder? Servus, Opa. Opa Lutzke. Ich, ja, ich gönne mir gerade ein kleines Verschleifen. Oh, das ist doch ja ein Jungspruch, ne? Ein, 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 ein,
letzter Zeit gibt es ja immer mehr Matrosen und eine begrüßenswerte Entwicklung. Äh, seid gegrüßt. Kennt ihr euch mit Schiffen aus? Naja, so ein-, zweimal gesegelt. Aber was macht denn eine Matrosin im Schloss? Salut! Ich wurde ausgewählt, um das neueste Luftschiffmodell des zu fliegen. Und zudem ist ja die Hildegard 1 irgendwo hin verschwunden. Und in seiner jetzigen Erscheinung kann seine Exzellenz die Hildegard 2 nicht fertigstellen. Na und? Lass doch nicht gleich den Kopf hängen. Eines Tages wird dein Name in aller Munde sein, als erste Pilotin des neuen Luftschiffs. Daher kannst du mir ja jetzt deinen Namen verraten. Vielen Dank, eure Worte haben mir Mut gemacht. Schön, aber wie ist denn nun dein Name? Also ich heiße übrigens Zidane. Ich heiße Elin. Elin, ein hübscher Name. Also jetzt, wo es dir ja besser geht, könnten wir ja mal essen gehen oder so. Leider keine Zeit für sowas. Ab jetzt nur noch Askese und hartes Studium. Tja, da hat er wieder einen Korb bekommen, der gute Zitane. <lacht> und er schwört Debris deswegen. So ein Stelzbock, echt. Zitane, Zitane. Nur Damen im Kopf. Sein Lilien durch. Und dann mal was zwischendurch zum Stimitzen und dann vielleicht seine Freunde. So, nein. Unbefugt ist der Zufall hier verboten. Na, großartig. Dann scheinen wir mit unserer kleinen Kunstung momentan ja so, also beendet. Also fertig zu sein, so würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt weiter können. Hallo, die hier. Okay, servus. Willkommen in den Blumen. Willkommen in den Blumen. Sehr gut. Hm, da oben scheint auch wieder wach zu sein. Huch. Willkommen, Zirp. 
Was? Eine, eine Juckzirbe. Eure Exzellenz. Welch Unverschämtheit. Zip. Wa was? Hm? Was denn, Lili? Ich dachte, du triffst das Ziel nicht zum ersten Mal. Aber Moment mal, das ist doch eine Juckzirbe. Auch die Juckzirben sind in den Ziel nicht groß. Was soll diese lächerliche Proteste? Uns bei einer Audienz eine Juckzirbe vorzusetzen. Wer hat man in dem Punkt so etwas Staatsgäste? Die Prinzessin hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um es um bis hierher zu schaffen. Und nun diese beleidigende Phase hier. Das ist ja wohl der Gipfel der Respektlosigkeit. Bitte, so beruhigt euch doch. Das ist seine Exzellenz der Großherzog. Jetzt reicht es mir aber endgültig. So etwas ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht. Wartet, Steiner. Fabelzip. Als ich hörte, dass du eine Kette bei dir hast, die unserer Drachenkralle, Kalle, genau, unserer Drachenkralle zum Verwechseln ähnelt, da wusste ich, dass du es bist, liebes Kind. Unser Wiedersehen nach langem erfreut mich zutiefst, doch bitte ich, meine jämmerliche Erscheinung zu entschuldigen, Sie. Bitte lasst mich die Dinge erklären. Vor etwa einem halben Jahr drang ein Unbekannter in das Schloss ein und überraschte seine Exzellenz im Schlaf. Als wir zu Hilfe eilten, da war es schon zu spät. Seine Exzellenz wurde in diese Erscheinung verwandelt und seine ehrenwerten Gemahlin Großherzogin Hilda wurde verschleppt. Wie furchtbar, Tante Hilda! Respekt! sich unbemerkt hier in das Schloss reinzuschleichen, da braucht es schon jemanden, der in etwa meine Fähigkeiten besitzt. War es letztlich letzten Endes vielleicht sogar jemand aus deiner elenden Bande? Nein, Tandorus hat damit nichts zu tun, Zip. Du weißt uns Bescheid. Es wäre doch etwas beunruhigend, wenn ich als Herzog eines Landes nicht einmal über solche Dinge Bescheid wüsste, oder Zip? Ich bin heute zu euch gekommen, weil ich euch bezüglich meiner Mutter um etwas bitten möchte. Ja, das dachte ich mir schon sehr. Aber für heute wollen wir es erst einmal gut sein lassen. Ihr seid sicherlich sehr erschöpft von den Strapazen der Reise, Zirp. Hm, wir können dann morgen alles in Ruhe besprechen, Zirp. Wie ihr wünscht, dann ziehen wir uns erst einmal zurück. Hier entlang bitte, die Tafel ist bereits gerichtet. Puh, also, dieser Gourmet-Fraß im Schloss, das ist einfach nichts für meinen Gaumen. Ich weiß gar nicht, was Lilly an diesem Zeug bloß findet. Boah, grausliches Zeug. Schwillschwein gekocht in Pfefferminzrahmsoße. Boah, wer kann denn sowas essen? Also wirklich, ich brauche jedenfalls was Zünftiges. Ein Schnitzel wäre nicht schlecht. Und das gibt's genau hier. Oh ja. Die Spezialität des Tages ist Karpfen, Kröten, Schenkelsuppen. Na, das ist ja doch mal was. Boah, meine Oma hat das immer gekocht für mich. Boah, ja. Boah, das ist gut. Hm. Hey, Wirt, gib mal eine Kelle von der Tagessuppe. Hoffe, die ist heute nicht so dünn wie sonst. W was? Wer wagt es, über meine Suppe zu lästern? Ach, du bist Sedane. Hast dich ja schon länger nicht mehr blicken lassen. Alles klar bei dir? Aber sicher doch. Und selbst so? Geht schon so. Also einmal Karpfen, Kröten, Schenkel, Suppen. Richtig? Kommt sofort. Äh, verzeiht. Aber ihr steht mir hier etwas im Weg. Aber halt. Sag mal. Ja? Wollt ihr etwas bestellen? Aber wann machen wir mal einen Rundflug oder so? Hä? Ein Rundflug? Ich werde dir gleich einen Rundflug geben. So auf dem Mond ohne Rückfahrkarte. 
ja mit einem Luftschiff noch nie gemacht. Also ich sag dir, die blubberste Luft traumhaft. Pass bloß auf, wo du mit deinem Schwanz hinwedelst, du belästigst damit die anderen Gäste. Wie war das? Na dann guck sie doch mal an. Äh, ja, also guck dich mal an, ne? Du hast ja selber ein Recht verfilzt noch dazu. Verfilzt ist ja wohl nur deiner, du lausiger kleiner Affenjunge. Hey, Zidane, kein Streit in meiner Schenke. Boah, ey. Was? Hm. Lange nicht mehr gesehen, Zidane. Oh, ich glaub's ja nicht. War dein Name noch gleich? Willst du mich? Also, willst du sagen, du hättest mich vergessen? Warte, ich hab's gleich. Sehen ja? Nicht wirklich. Christine vielleicht? Nein. Halt, jetzt hab ich's. Du hast doch früher gleich neben uns gewohnt. Wir nannten dich alle Mausi. <lacht> weißt du noch? Mensch, bist du aber groß geworden. Du warst auch schon mal origineller Zidane. Boah ey, mach ja nur Spaß. Den, den Namen einer Feindame vergesse ich doch nie. So ist es. Wir haben es hier mit einer besonderen Dame zu tun. Nämlich sie stammt aus dem Volk der Merkianer, Geschlecht weiblich, Alter 21 Jahre und ist Linkshänderin. Ihr Name ist Freya. Mit wieder acht Buchstaben kann man es ändern, aber Freya bleibt bestehen. Sie ist eine, wie soll man sagen, ein Rattenmensch, kann man das so sagen? Eine Rattenfrau, um euch das gemein auszudrücken. Wirklich lange nicht mehr gesehen, Freya. Es ist mir auch eine Ehre. Du scheinst dich überhaupt nicht verändert zu haben, Bursche. Wie viele Jahre ist es nun schon hier? So um die drei? seit damals ergangen, irgendetwas von deinem Geliebten gehört. Nach wie vor keine Spur von ihm. Und was treibst du in den Blut? Doch nicht etwa am Jagdfestival teilnehmen? Natürlich, daran nehmen Leute teil, die etwas auf dem Kerbholz haben. Und das macht es interessant. Ich verstehe, aber gib die Hoffnung nicht auf. Nimmst du etwa nicht teil, mein Bester? Ich denke nicht. Du enttäuscht mich, mein Lieber. Und? Hast du gar kein Heimweh? In Bemerkia gibt es nichts mehr, zu dem ich zurückkehren könnte. Ohne ihn ist es nur ein Land wie jedes andere. Also, ist die Alte wohl auf? Mhm. Aber seit Vaters Tod ist Mutter nicht mehr dieselbe. Ja, ja. Sie hat ihn sehr geliebt. Sein Verlust muss sie schwer getroffen haben. Sie und seit einiger Zeit geht ein ziemlich unheimlicher Mann im Schloss ein und aus. Seitdem hat Mutter gar keine Zeit mehr für mich. Ich denke, da braut sich irgendetwas zusammen. Mir scheint, als würde die Mutter etwas ganz Schlimmes im Schilde führen. Doch außer mir scheint niemand im Schloss Mutters Aktivitäten in Sorge zu sehen. Alle meinen, ich würde nur überreagieren, weil ich Vaters Tod noch nicht überwunden hätte. Und da dachtest du, du könntest dich an mich wenden. Schließlich standen sich dein Vater und ich hier nahe. Ne? Also sehr nahe sogar. Ich dachte, wenn ihr vielleicht mal mit Mutter reden würdet, so würde sie euren Worten sicherlich Gehör schenken. Ich wartete also, bis das Theaterschiff aus dem Blum eintraf, um damit dann bis hierher gelangen zu können. Durch puren Zufall aber befand sich auf diesem Schiff die Tantalusbande, die ihrerseits mich dem Vorhaben nach Alexander, also die ihrerseits mit dem Vorhaben nach Alexander gekommen waren, mich zu entführen. So nahm alles dahin laufen. Ja. ja, 
Es war jedoch niemand anderer als ich, der die Tante Lust den Auftrag gab, mich zu entführen. Sie bitte was? Ich habe deinem Vater damals versprochen, dich zu mir zu holen, falls irgendetwas sein sollte, Zip. Hier in den Blumen sind wir uns der gespannten Lage in Alexandria schon seit geraumer Zeit bewusst, Zip. Doch hätte ich etwas Direktes unternommen, hätte dies womöglich noch einen Krieg ausgelöst, Zip. Mark schuldete mir noch einen Gefallen von früher, sodass ich also ihn und seine Bande einschaltete. Ich dachte mir, wenn Tanta lustig entführt und sie dann über alle Berge verschwinden, so wird niemand eine Verbindung zu mir herstellen, Zirp. Und wie die Dinge im in Alexandria liegen, so würde auch niemand unsere Hilfe bei der Suche nach dir erbieten, Zirp. Solange wir uns also nicht in irgendeiner Weise auffällig verhalten, bist du hier vollkommen sicher. Im, im Dorf Dali habe ich Schwarzmagier gesehen, seelenlose von Magie zum Leben erweckte Magie. Aber es kommt noch schlimmer. Unter der Schirmherrschaft Alexandrias entsteht dort eine regelrechte Armee von Schwarzmagiern. In welchem Zusammenhang Bibi zu all dem steht, ist mir nicht klar. Aber wenn ich mir ausmale, was geschieht, wenn Mutter diese Armee einsetzt, wir müssen etwas unternehmen, bevor es so weit kommt, Zip. Doch selbst mit einer Armee von Schwarzmagiern ist Burane keine Gegnerin für unsere Luftschiffflotte, Zip. Überlasse alles mir. Ich kümmere mich darum. Zip. Ich, ich vertraue auf euch, Mutter. Äh, ich meine große zu. Aber, aber, kein Grund, so förmlich zu werden, Zip. Ich helfe dir nicht als Staatsherr, sondern weil ich ein guter Freund deines Vaters war, Zip. Vielen Dank, Onkel Sid. Wo sind wir hier? Das, ist die das sind die luftschiff docks oder besser gesagt das Herz und die Seele unseres geliebten Lebens. Aber diese Docks sind doch vollkommen leer. Ah ja, ja, ja. Nun ja, dieses Dock Nummer 1 hier dient den Schiffsbauern als Werft. Und bis noch vor etwa einem halben Jahr stand hier noch das neueste Mittel meiner stolzen Flotte. Ein völlig neuer, revolutionärer Schiffstypus, der ganz ohne die Kraft des Nebels fliegen kann. Haben etwa dieselben Leute, die euch überfallen haben, auch dieses neue Luftschiff gestohlen? Naja, die ganze Sache war ein bisschen anders. In Wahrheit, Zip war da nämlich in einer Bar so ein süßes, junges Mädchen und ich bin nicht sicher, ob ich ganz verstehe. Fremd gegangen bin ich alter Nahen und mal eben. Und in ihrem Zorn hat Hilda mich in diese beschämende Erscheinung verwandelt. Zip. Und als ob ich nicht schon genug bestraft wäre. Zip. Ist sie dann auch noch mit der Hildegard 1 über alle Berge geflogen. geht die Arbeit nicht recht voran. Zirp. Ich schäme mich meiner selbst. Zirp. Aber in der Sache mit Königin Prane kannst du dich unbesorgt auf mich verlassen. Zirp. Die ist ja so schier, mit der hupfe ich sicherlich in die Kiste. Zirp. Ja, ja, aber das Sündentor ist beschädigt. Eine Passage nach Alexandria also zu, ist also zurzeit nicht möglich. Mach dir nichts. Da, äh, ja, <lacht> Macht ihr deswegen keinen Kopf. Die Reparaturen haben bereits begonnen. Zip. Sobald das Tor wieder funktionstüchtig ist, werde ich dich nach Alexandria begleiten. Zip. Ja, und hoffentlich gelingt es uns dann, Mutter wieder zur Raison zu bringen. Ich glaube nicht. Zip. Was ist Es ist nichts. Ich war nur damals sehr in Sorge, als ich hörte, das Theaterschiff sei abgestürzt. Zip. Aber es scheint, als hätte Wagner wirklich einen sehr fähigen Jungen in seiner Truppe. Zip! 
Das trifft sich gut, dass hier ein Mogre ist. Guten Morgen, Zitane. Oh, bist wohl ein Frühaufsteher, Vivi. In den Blumen geht es ja ganz schön bunt zu. So viele Leute an einem Ort sehe ich zum ersten Mal. Was machen die denn alle, wenn sie mal alleine sein wollen? Hier geht es immer so zu. Und die Leute kommen von überall her. Leute, die Luftschiffingenieure werden wollen oder Leute, die Schauspieler im Theaterviertel werden wollen. Das sind, das sind für alles ganz kluge Leute. Naja, ein paar Taugenichtse und Vagabunden, so wie ich, sind da auch drunter. Aber egal. <lacht> Irgendwie hat es mich hierher verschlagen und ehe ich mich versah, bin ich bei der Tante losgelandet. Ihr wohnt alle hier? Ja, im Theaterviertel ist unser Hauptquartier. Ich gehe da jetzt gleich mal hin. Magst du vielleicht mitkommen? Nein, ich gehe mir die Stadt anschauen. Na, wenn das so ist, dann führe ich dich ein wenig rum, okay? Das brauchst du nicht. Ich komme schon zurecht. Jetzt fällt der Gil. Ich würde dich nur beim Flirten stören, was? Na, dann geh und such dir ein süßes Mädel. Ach, Zitane. Mogmeier erleuchte uns. Au weia. Das erste Mal beim Schmieden. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kubo? Na logisch, Kleiner. Also sperr mal deine Lauschechen auf. Ausnahmsweise werde ich heute auch noch über das Schmieden einen Vortrag halten. Das ist nicht so klasse, weil ich wollte eigentlich den Part beenden. Aber macht man das halt noch ganz fix. Unter den verschiedenen Läden gibt es nicht nur die, die An- und Verkauf betreiben, sondern auch Schmieden, die ein völlig neues Item herstellen können. Aha. Dafür benötigt man zwei Items, die dann zusammen geschmiedet werden. Natürlich kostet das Geld. Die nötigen zwei Items und die Kosten sind je nach zu schmiedeten Items unterschiedlich. Hier ein paar Beispiele. Beispiele zum Schmieden. Organic benötigt das Item 1, Silenquidea benötigt das Item 2, Silenquidea und kostet 700 Gil. Tessertstiefel benötigt das Item 1, Lederhut benötigt das Item 2, Lederweste. 300 Gil. Wenn ihr noch nie bei einem Schmied gewesen seid, dann schaut doch mal bei dem in den Blumen vorbei. Oh, wie interessant. Da fällt mir was ein. Eine vielleicht sehr hilfreiche Information. Vor geraumer Zeit soll es einen legendären Schmied gegeben haben, der einem ein ultimatives Item schmieden konnte. Aber sowohl sein Aussehen als auch sein Aufenthal Aufenthaltsort sind unbekannt. Perfekt, das war's auch schon. Chefchen weiß echt viel, Kubo. <lacht> so ist es. Perfekt. Somit dürfen wir jetzt endlich speichern. Sehr gut. Ihr habt den heutigen Bad wieder erfolgreich mit mir zusammen erlebt und geschafft. Wir tun gleich mal speichern. Jo, bitte. Wir dürfen dann nächsten Bad nicht vergessen, äh, noch das Smognet zu aktivieren. So. Ich speichere gleich da oben drüber, weil... Die eine Kiste konnte ich nicht mehr looten in Dorf Tali, das habe ich ja versemmelt. Ja, da hätte ich müssen nämlich hinten zuerst reingehen, ist wurscht. So, perfekt. Perfekt. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Sorry übrigens für die Überlänge. Tschüssi.